చాప్స్ రెడీ చేయడానికి ముందుగా మనకు కావాల్సింది నేను రెండు గుడ్లు ఆల్రెడీ ఇక్కడ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నానండి చూడండి రెండు గుడ్లు ఆల్రెడీ ఉడకబెట్టి పెట్టుకున్నాను అలాగే ఆలుగడ్డ ఆలుగడ్డ దుంప అంటారు కదా బంగాళ దుంప అది కూడా ఒకటి ఉడకబెట్టి పెట్టుకున్నాను అయితే స్టవ్ మీద ప్యాన్ ఆన్ చేసి పెట్టాను ఇది కొంచెం వేడవ్వాలి అలాగే ఫ్రైడే ఫ్రైస్ కదా మనం ఆయిల్లో ఫ్రై చేస్తాం కాబట్టి ఒక బాండీలో నూనె పోసుకొని దాన్ని కూడా అలా వేడి అవుతూ ఉంటే మనం మిగతా ప్రాసెస్ అంతా ముందుగా చేసి పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు కొంచెం పెనం వేడి అయిన తర్వాత ఇందులో ఆయిల్ ఆయిల్ కొంచెం వేడవ్వాలి ఇప్పుడు వెల్లుల్లి ఉంటుంది కదా గార్లిక్ గార్లిక్ చిన్న చిన్నగా తరిగిపెట్టాను గార్లిక్ కొంచెం వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి చిన్న చిన్నగా చాప్ చేసి పెట్టాను పచ్చిమిర్చి కూడా అందులో వేశాను ఇప్పుడు అల్లం ముద్ద ఇప్పుడు క్యారెట్ చిన్న చిన్నగా చూడండి చాలా చిన్న చిన్నగా తరిగి వేశాను కోల్కతాలో చేస్తే అన్ని వెజిటేబుల్స్ వేసి చేస్తారు లేదా ప్లెయిన్ గా చేస్తారు కానీ మనం చేసేది పిల్లల కోసం కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఏది చేసినా కొంచెం వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసి ఇస్తూ ఉంటే మంచిదని నేను ఏది చేసినా కూడా కొంచెం అందులో వెజిటేబుల్స్ వేస్తూ ఉంటాను అలాగే పచ్చి బటాని ఇందులో కొంచెం ఒక చిటికెడు పసుపు అలాగే కొంచెం గరం మసాలా గరం మసాలా మరి ఎక్కువగా కాదు లైట్గా రెండు చిటికెలు ఇప్పుడు ధనియా పౌడర్ ఇందులో కొంచెమే కొంచెం కారం ఆల్రెడీ పచ్చిమిరపకాయ వేసాం కదా చూసుకొని కొంచెం కారం వేసుకోండి ఇవి కూడా లైట్గా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులో చివరగా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత నిమ్మరసం యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెమే మరి ఎక్కువగా కూడా కాదు అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర కూడా సో ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని కర్వీ చేసుకున్నాం కదా దీన్ని మనం ఒక బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం చూడండి క్యారెట్ బాగా వేగిపోయింది అందులో మనం గ్రీన్ పీస్ వేసాము కొత్తిమీర వేసాము గరం మసాలా జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ గార్లిక్ ఇలా చూస్తేనే చాలా బాగుంది కదా కానీ ఇది ఇలా తింటే బాగుండదు ఎందుకు నేను అందులో ఉప్పు వేయలేదు సో ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఉప్పు వేస్తున్నాం ఇందులో నేను ఉడకబెట్టిన బంగాళదుంప ఒక ఉడకబెట్టిన బంగాళదుంప కూడా వేస్తున్నాను సో దానికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ ఉడకబెట్టిన బంగాళదుంపని ఇందులో స్మాష్ చేసేయాలి అలాగే నేను ఎగ్ చాప్స్ అని చెప్పాను కదా సో ఇందులోకి మనం ఆల్రెడీ ఉడకబెట్టుకున్న రెండు గుడ్లు ఉన్నాయి కదా అవి కూడా ఇందులో స్మాష్ చేసేయాలి ఇలా అంటే ఇలా రెండు గుడ్లు తీసుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా అన్నీ బాగా కలిపేయాలి ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉండే వంటకాలే కాదండి ప్రపంచంలో చాలా చాలా రకరకాల రుచులు ఉన్నాయి మనకి తెలియని మనకి తెలిసి ఒక వన్ టూ పర్సెంట్ తిని ఉంటాము మనకి తెలియని చాలా ఉంటాయి అందుకే రకరకాల రుచులన్నీ మేము చేసి చూపిస్తూ ఉంటాం మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అన్నీ ఇలా కలిపేయాలి మరీ ముద్దలాగా పిండిలాగా కాకుండా కొంచెం కొంచెం అక్కడక్కడ మనం గుడ్డు వేసాం కదా అది ఉడకబెట్టిన గుడ్డు ఆలు వేసామని తెలిసేలాగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కలిపి పెట్టుకోవాలి చూడండి నేను ఇలా కలిపి పెట్టుకున్నాను సో అయితే వీటిని మనకి ఏ రకంగా కావాలి అనుకుంటే ఏ షేప్లో కావాలనుకుంటే ఆ షేప్లో చేసి పెట్టుకోవచ్చు పెద్దగా మీకు కావాలి అనుకుంటే చిన్నగా కూడా ట్రై చేయండి కానీ ఇది చూడటానికి తినడానికి పెద్దగా ఉంటేనే చాలా బాగుంటుందండి
ఇలా రౌండ్గా చేసి పక్కన పెట్టుకోండి రెండు ఇలా రౌండ్గా చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు కొంచెం దీన్ని ఫ్లాట్గా షేప్ చేయాలి ఎందుకంటే రౌండ్గా చేసామనుకోండి మనకి నూనె ఎక్కువ పడుతుంది ఇలా ఫ్లాట్గా చేస్తే కొంచెం నూనెలోనే మనం ఫ్రై చేసుకోవచ్చు ఫ్లాట్గా చేసి ఇలా బౌల్లో పెట్టుకుని ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లో టూ టీ స్పూన్స్ కార్న్ ఫ్లవర్ అలాగే రెండు చెంచాల మైదా పిండి కార్న్ ఫ్లవర్కి ఇంకా మైదా పిండికి సరిపడా కొంచెం ఉప్పు వేసుకోండి అలాగే కొంచెం మిరియాల పొడి మరి ఎక్కువగా కాదు లైట్గా ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని బాగా కలపాలి మనం ఫ్రై చేసినప్పుడు విరిగిపోకుండా ఉండడానికి కోటింగ్ కోసం ఈ పిండిలు మనకి బాగా సహాయపడతాయి అలాగే ఒక గుడ్డుని ముందుగానే ఇలా బీట్ చేసి పెట్టుకోలేదు ఇప్పుడు మనం ఇలా ఫ్లాట్ చేసుకున్న ఎగ్ చాప్స్ ఉంటాయి కదా ఎగ్లో రెండు వైపులా ఉంచిన తరువాత దీనిని ఈ పిండిలో లైట్గా మరీ ఎక్కువ కాకుండా కోటింగ్ ఇస్తే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు మరొకటి కూడా మనం గుడ్డులో ముంచేసి ఇప్పుడు రెండు రెడీగా ఉన్నాయి కదా మనకి ఇలా ముంచి పెట్టుకున్న ఎగ్ చాప్ని ఇది ఫైనల్ కొట్టండి ఇలా బ్రెడ్ పౌడర్లో ఒక్కసారి చుట్టూ కూడా ఒక ప్లేట్లో సైడ్ పెట్టుకోండి అలాగే ఇంకొకటి కూడా ఇవి ఫ్రై చేయడానికి మటుకి ఆయిల్ వేడిగా ఉండాలి ఆయిల్ చల్లగా ఉందంటే మనం పైన చేసిన కోటింగ్ అంతా పోతుంది సో మీరు ముందుగానే ఫ్రై చేసే ముందే ఫస్ట్ చెక్ చేసుకొని చెక్ చేసిన తర్వాత ఫ్రై చేసుకోండి ఆయిల్ చాలా వేడిగా అయిపోయిందండి ఇప్పుడు మనం వీటిని ఇందులో మనం వేసినవన్నీ కుక్ చేసినవే కదండి ఆలుగడ్డని ఆల్రెడీ మనం ఉడకబెట్టి పెట్టాం ఎగ్ కూడా బాయిల్ చేసాం వెజిటేబుల్స్ అన్నీ బాగా కుక్ అయిపోయాయి సో జస్ట్ పైన మటికి బ్రౌన్ కలర్ ఆ బ్రెడ్ క్రంపు మనం చేసుకున్న కోటింగ్ మటికి బ్రౌన్ అయితే సరిపోతుంది చూడండి మనం ఎగ్లో ఆల్రెడీ డిప్ చేసాం కాబట్టి పైన ఉన్న ఎగ్ అంతా ఆమ్లెట్ లాగా అయిపోయింది కదా అలాగే బ్రెడ్ పౌడర్తో కూడా మనం కోట్ చేసాం కాబట్టి చూడండి వా చూడడానికి ఎంత అందంగా ఉంది కదా మన బర్గర్ బన్స్ ఉంటాయి కదా బర్గర్ చేయాలి అనుకుంటే ఇలా ఎగ్ చాప్స్ చేసుకొని కొంచెం వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసి మయోనైస్ యాడ్ చేసి బర్గర్ లాగా కూడా చేసుకొని తింటే సూపర్గా ఉంటాయండి సో ఫ్రై చేసుకున్నవి మీరు కొంచెం టిష్యూ పేపర్లో కనుక పెట్టుకుంటే ఆయిల్ అంతా బాగా లాగేస్తుంది చూడండి ఇలా చూస్తూ ఉంటేనే తినాలనిపిస్తుంది కదా తినడానికి అండి చేసుకుంది నేను ఎప్పుడు చేస్తున్నాను చూపిస్తున్నాను తింటున్నాను కూడా మీరు చూడడమే కాదు మీరు కూడా చేసి రుచి చూడండి అయితే ఇవి ఇంత పెద్దగా చేసుకోవాలా చిన్న చిన్నగా చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ ఇది చిన్నగా చేస్తే మనం ఇందులో ఉడకబెట్టిన గుడ్డు బంగాళదుంప క్యారెట్ అవన్నీ వేసాం కదా అవన్నీ కనిపించాలి అంటే మీరు కొంచెం పెద్దగా చేస్తేనే అవన్నీ బాగా కనిపిస్తాయండి లేదు ఇంత పెద్దగా చేస్తే పిల్లలు పట్టుకోవడానికి కష్టం అవుతుంది అంటే పిల్లలకి ఎలా వీలుగా ఉంటే అలా చేసి పెట్టండి సో ఇప్పుడు నేను మీకు కట్ చేసి చూపిస్తాను లోపల ఎలా ఉందో చూడండి 
మధ్యలో అన్ని కలర్ఫుల్ గా వైట్ వైట్ గా గ్రీన్ గా ఆరెంజ్ కలర్ ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉంది కదా అయితే ఇది తినేటప్పుడు పక్కన కొంచెం ఉల్లిగడ్డలు దానిపైన కొంచెం నిమ్మరసం ఉప్పు వేసుకొని తింటే ఆ రుచి చెప్పడానికి రాదండి దాన్ని అనుభవించిన వాళ్ళకి అది అర్థమవుతుంది చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉంది కదా చూస్తుంటేనే తీసుకొని తినాలనిపిస్తుంది వీకెండ్ అంటే ఖచ్చితంగా స్పెషల్ అండి ఎందుకంటే వారం అంతా కష్టపడి వస్తూ ఉంటాం కదా ఫ్రైడే నైట్ అయిందంటే అందరికి చాలా హ్యాపీ కొంచెం లేటుగా పడుకోవచ్చు సాటర్డే పొద్దునే ఎప్పుడు లెగిసినా కూడా అడిగే వాళ్ళు ఉండరు హడావిడి ఉండరు కాబట్టి వీకెండ్ వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా కొంచెం స్పెషల్గా ప్లాన్ చేయండి ఎగ్ చాప్స్ తయారు చేయు విధానం ముందుగా ఒక ప్యాన్లో కొంచెం నూనె వేసుకొని వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ క్యారెట్ ముక్కలు పచ్చి బఠానీలు పసుపు గరం మసాలా ధనియాల పౌడి కారం నిమ్మరసం కొత్తిమీర వేసి కలుపుకోవాలి ఒక బౌల్లో తీసుకొని దానిలో చిటికడు ఉప్పు ఉడికిన ఆలుగడ్డ మరియు ఉడకబెట్టిన గుడ్లు వేసి ఫ్లాట్గా చేసుకొని పచ్చి గుడ్డులో ముంచి దానికి కార్న్ఫ్లవర్ మైదా పిండి బ్రెడ్ క్రమ్స్తో కోటింగ్ చేసుకొని నూనెలో ఫ్రై చేసుకుంటే ఎగ్ చాప్స్ రెడీ